আলাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ ওয়া বারাকাতুহ জি ভাই আপনি বলতে চাইছেন যে দলাদলি করা যায় যাচ্ছে কিনা দল গঠন করা যায় যাচ্ছে কিনা এর সংক্ষিপ্ত উত্তরে বলো যে দলাদলি করা ইসলামে জায়েজ নয় বিশেষ করে অন্ধ দলাদলি একজন আজনের বিরুদ্ধে কাদা ছোঁড়াছড়ি করবে এটা ইসলাম সাপোর্ট করে না অন্ধ দলাদলি জায়েজ নয় সহি একেদার লোকেরা যদি অন্ধভাবে দলাদলি করে একে অপরের সাথে বই রেশারেশি করে কাদা ছোঁড়াছড়ি করে তো এটা জায়েজ হবে না তাদের জন্য তো যা হোক সংক্ষিপ্ত আকারে এখানে বলবো আর বিস্তারিত আমার আলোচনা আছে বই মেয়ে ইমারত বায়াত ইত্যাদি বিষয়ে এটা দেখে নেবেন সেখানে বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়েছে আমাদের ওই সালাফি বা আহলাজ ভাইদের ভিতরে যে বিভিন্ন রকম দল রয়েছে সেগুলি বিষয়ে হ্যাঁ তো আমি সেখানে স্পষ্ট করে বলেছি যে আসলে তাদের আঁকিদাই মানে কোনো সমস্যা না আঁকিদাগতভাবে সবাই এক অভিন্ন তো দলাদলিটা যেটা হয়ে গিয়েছে বিভিন্ন দলে তারা বিভক্ত হয়ে গিয়েছে তো বলা যায় যেখানে আঁকিদা আমলের সমস্যা নাই সেটা সাধারণত যদিও দল বলা হচ্ছে কিন্তু আসলে ওটা দলের অন্তর্ভুক্ত নয় কিন্তু যদি অন্তত ঢুকে যায় এই দলগুলির ভিতরে বা কোনো দলে তখন সে কারণে তারা আপত্তি ভিতর আপত্তির শিকার হবে তাছাড়া এগুলিকে আমরা যদি মনে করি যে দাওয়াত এল আল্লাহর বিভিন্ন প্ল্যাটফর্ম তো এই হিসেবে আমরা এগুলোকে মেনে নিতে পারি সাধারণত দলাদলি বলা হয় যখন প্রত্যেকের আলাদা কোনো মানহাস থাকবে আলাদা কোনো আঁকিদা আমল থাকবে তখন সেটাকে কিন্তু নিন্দিত দলাদলি বলা হয়ে থাকে কিন্তু আঁকিদা আমল সব ঠিক আছে কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন প্ল্যাটফর্ম থেকে তারা কাজকাম করছে আর কাদা ছোঁড়াছড়ি করছে না তো এটাকে বলা যায় বিভিন্ন রকম ইসলামী এনজিওগুলোর মতো আমাদের বাংলাদেশে একসময় এনজিওগুলি বিভিন্ন রকম ছিল ইসলামিক যেমন একটা ছিল এহিয়াতল আসাল ইসলামী তারপর হায়াতুল এগাস আল আলামিয়া এটা কোয়েত থেকে দুটো সংগঠন কাজ করে যেত আরও বিভিন্ন সংগঠন ছিল তারা প্রত্যেকে কিন্তু দেখা গিয়েছে যে দাতব্য কাজ করেছেন আল্লাহ রাস্তে মসজিদ মাস ইত্যাদি নির্মাণ করেছেন তো দেখা গেছে সহি আকেদের একাধিক ইসলামিক এনজিও ছিল তারা যার যার প্ল্যাটফর্ম থেকে কাজ করেছেন মসজিদ মাস নির্মাণ করেছেন তো এ জাতীয় যদি হয়ে থাকে তো এটাকে দলাদলি বলা চলে না বরং দাওয়াত তাবলিগের প্ল্যাটফর্ম বিভিন্ন প্ল্যাটফর্ম তো এরকম হয়ে যদি যে আমাদের দেশের সালাফি সহি আকেদার ভাইরা যদি এরকম ভাবে থাকতেন সমস্যা ছিল না কিন্তু সমস্যা যেটা হলো সেটা হলো যে মানে দলাদলি করে দলীয় অন্ধত্ব চলে আসছে কোনো কোনো দলের ভিতরে তো এটা আপত্তিকর এবং মনেই করে না যে এই আহ্লাদি যদি তার দলকে সাপোর্ট না করা হয় তো এটা সঠিক হবে না ইনশাল্লাহ বুঝতেই পেরেছেন বরং আমাদের উচিত হবে এইভাবে ওই যেভাবে আমরা আকিদা আমলে এক হয়েছি এক হয়ে আমরা থাকার চেষ্টা করব একটি প্ল্যাটফর্মে এটাই হলো সব থেকে ভালো উৎকৃষ্ট বিষয় ইন্ডিয়াতে আহলাজ জামাত তারা একটা জামাত হয়ে রয়েছে বৃহৎ জামাত হয়তো খণ্ড খণ্ড দুয়েটা থাকতে পারে কিন্তু ওদের সেরকম নাম প্রচার নাই আহলাজগুলি প্রায় সব এক জামাত হয়ে ঐক্য হয়ে তারা রয়েছে জমিয়াত আহাল হাদিস এই প্ল্যাটফর্মে তারা এক হয়ে রয়েছে মাঝখানে মাঝে মাঝে বিভক্তি সৃষ্টি হয়েছিল দুটি ধারায় চলতে শুরু করেছিল আবার তারা মিলে গিয়েছে কিন্তু আমাদের দেশে দেখা যাচ্ছে যে এই যে বিভক্তি হয়েছে বিভক্তিটা কিন্তু কাটছে না বরং আরও বেড়ে যাচ্ছে যেটা দুঃখজনক বিষয় তো যা হোক এরপরও যদি ইসলামিক এনজিওগুলির মতো করে তারা যার যার প্ল্যাটফর্ম থেকে দাওয়াত তাবিলের কাজ করে এবং তাদের যত প্রকার চেষ্টা সাধ্য সাধনা সব কিছু নিয়োগ করে দাওয়া এর আল্লাহের পিছে মানুষকে হেদায়তের পিছে আর পরস্পর কাদা ছোঁড়া না করে তবু ইনশাল্লাহ কোনো সমস্যা হবে না আশা করা যায় আর যারা আম পাবলিক বা যারা নতুন এই সহি আঁকিদা আসছে তাদের করণে হলো মহানব্বুল আলম যেটা বলেছেন সেটা তারা ফলো করবে মহানব্বুল আলম বলছেন ইয়া আইহাল্লাজিন আম তাকুল্লাহ কোন মাসওয়া দেখিন হে এমন দারগন্ত আমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যবাদের সাথে থাকো সত্যবাদীদের সাথে থাকতে বলছে সত্যবাদী কারা যাদের আমল আকিদা সঠিক কোরআন এবং সহি সন্ন্যায় উত্তীর্ণ হয়েছে তারাই সত্যবাদী আর অবশ্যই তারা মিথ্যাবাদী যারা পীর মুরিদ তরিকায় মানে আমল করে থাকে বা পীর মুরিদকে 
বিভিন্ন রকম বেদাতে জিকিরের কসরত শিক্ষা দেয় বা বেদাতে আমলের শিক্ষা দেয় বা ধোকাবাজির প্রতারণার এ ওয়াদা করে যে মুরিদরা কেমতের মাঠে মুরিদদেরকে পীর সাহেবরা ওই বড় বড় জাহাজ নিয়ে উঠিয়ে নিয়ে যাবে হাসরের মাঠে তো এরকম যারা ধোকাবাজির কথা বলে তারা অবশ্যই মিথ্যাবাদী সত্যবাদী নয় তো সত্যবাদের সাথে আল্লাহ থাকতে বলেছেন এবং কোনো সন্দেহ নাই যে যারা সহি আকিদার লোক তারা অবশ্যই সত্যবাদের অন্তর্ভুক্ত ইনশা আল্লাহ কারণ তাদের আমল আকিদা প্রমাণ যে তারা কোরআন সহেছেন অনুসারী সুতরাং যে কয়টা দল আমরা আমরা লক্ষ্য করে দেখছি সেটা সে দলগুলো জমিত আহলাদ হোক বা জমিত আহলে আহলে হাদিস হোক বা জামাত আহলে হোক বা জামাত করাবা আহলাদ হোক বা আহলা তাবিলেগ ইসলাম আহলা তাবিলেগ ইসলাম হোক তারা কিন্তু তাদের আমল আঁকে দেখেন তো প্রায় একই হালকা কিছু শুকনো কচকচানি আছে বিভিন্ন দলের ভিতরে সেটা আমরা বাদ দিলাম সমস্যা কি যেমন ডক্টর গালিব সাহেবের ওই বেদাতি বায়াত বাদ দিয়ে দিতে হবে অনুভবে সাত ভাগে কোরবানি করার বিষয়টা উনি মনে করেন সফরের সাথে খাস এটা একটা বাতিল কথা এটাও বাদ দিতে হবে উনি তো কাউকে গায়ে মানে জোরে বলছেন না যে না এটাই করতে হবে বা আপনাকে ওই চাপ সৃষ্টি করে কিছু করাতে পারবে না এগুলো বাদ দিয়ে তার সাথে থাকতে পারেন অন্যভাবে জামিয়াত আহলাসের ভিতরে আমরা লক্ষ্য করে দেখি যে তাদের ভিতরে বিভিন্ন মসজিদে একটা বেদাত চালু রয়েছে সেটা হলো কি মনাজাতের সিস্টেম ফরজ সালাতের পরে এটাকে খুব শিথিল নজরে দেখা হয়ে থাকে তো এগুলো শুকনো কচকাছেন যেগুলো রয়েছে এরকম ওই নেগেটিভ বিষয়গুলো এগুলো অ্যাভয়েড করে চলতে হবে বাকি সব ঠিক আছে আলহামদুলিল্লাহ মানে চালে পাথর হয়েছে বলে সব ফিরে দিতে হবে চাল টাল না দু চারটা পাথর যেগুলো আছে ওগুলো মানে চাল নিয়ে দিয়ে চেলে ওগুলো ফেলে দিতে হবে তো এই হলো কথা তো হানাজের যে সংগঠনগুলি আমি মনে করি যে এগুলি প্রত্যেকেই মার্শাল্লাহ ভালো মানুষ এবং তারা সবাই সত্যবাদী তাদের আকিদা আমল সবারই কোরআন সহি আছে উত্তীর্ণ আর দু চারটা তো মানবিক দুর্বতার কারণে ভুল থাকবে স্বাভাবিক তো এদের সাথে আমাদের থাকতে হবে যারা সহি আকিদা গ্রহণ করেছে নতুন তাদেরও উচিত হবে এদের সাথে থাকতে হবে এদেরকে সাহায্য সহায়তা করতে হবে অর্থাৎ জমিত আহাল হাদিস জমিত তাহারিক আহাল হাদিস জামাত আহাল হাদিস আহলাজ গোরাবাই আহাল হাদিস আহাল তাবলিগ ইসলাম এদের সাথে থাকতে হবে কল্যাণের কাজে আর নেগেটিভ কোনো পয়েন্টে তার সাথে থাকা যাবে না আর সাথে থাকার অর্থ অঙ্গা অঙ্গে হয়ে জড়িত থাকা উদ্দেশ্য নয় বুঝতেই পেরেছেন সমস্ত মহাদেশিন তারা এক বোখারি মুসলিম আবদুল তিরমিনা সাহেব নিমা হচ্ছে এক জন এক জায়গায় জন্ম এবং মৃত্যু সালো তফাত জন্মেরও তফাত জন্ম সালো এমন হতে পারে যে একজন আজ সাক্ষাৎ করেন কিন্তু আকিদা আমার সব এক মহাদেশিনদের তো এইভাবে এক হয়ে থাকতে হবে আল্লাহ যে বলেছেন যে তোমরা আল্লাহকে ভয় করো হে মন্দার মতো আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যবাদের সাথে থাকো তো সত্যবাদের সাথে থাকতে হবে মানে এই জাতীয় লোকদের সাথে যারা কোরআন এবং সহি হাদিসের দাওয়াত তাবলির কাজ করে নিশ্চিতভাবে কোরআন সহি হাদিসকে মেনে নেয় তাদের সাথে থাকতে হবে আর তাদের সাথে থাকতে গেলে ওই নির্দিষ্ট একটা দলকে ফলো করে থাকবেন আর অন্য দলকে ঘেনার চোখে দেখবেন হচ্ছে ওরা আপনারই সহি আকিদার ভাই তো এটা তো হয় না এটা তো হলো অন্ধত্ব এটা একবারে জাহিলিয়াতের পর্যায়ে চলে যাবে যদি আপনি মানে এক দলে থেকে আরেক দলকে ঘেনা করছেন মানে এক সহি আকিদার এক জামাত থেকে আরেক জামাতকে আপনি ঘেনার চোখে দেখছেন বা তাদেরকে মনে করেন যে হ্যাঁ ওরা বিভ্রান্ত হয়ে গেছে এটা চলবে না এতটুকু পরিহার করতে হবে আমাদেরকে তাহলে সমস্যা হবে না ইনশাআল্লাহ এক কথায় তাদের সাথে কল্যাণে থাকতে হবে অকল্যাণে কারোর সাথে থাকা যাবে না ও তা আনু আল্লাহ বীর তাকওয়ালা তা আনু আল্লাহ ইসলাম আল্লাহ দোয়ান আল্লাহ বলছেন হ্যাঁ তোমরা সাহায্য করো পরস্পরকে নেকি এবং পরেশগাতের কাজে কিন্তু যেখানে রয়েছে গোনা সীমা লঙ্ঘন কেউ কাউকে সাহায্য করবে না সুরা আল মায়াদ দু নম্বর আয়াত এটা আমাদের খেয়াল করতে হবে সুতরাং কোনো নির্দিষ্ট দলে ফরম পূরণ করারও দরকার নাই যদি ফরম পূরণের সিস্টেম থেকে থাকে অনুভব ঘোষণা করে মানে ওই দলের সাথে সম্পৃত হয়ে থাকতে হবে এটারও কোনো প্রয়োজন নাই আর যদি কেউ থাকে তো গোঁড়ামি না করলেও আশা করা যায় যে 
সমস্যা হবে না ইনশাআল্লাহ সমস্যাটা হলো ওই দলন্ধতা মানে অন্ধ হবে নিজের দলকে নিজের দলের বসকে সাপোর্ট করা এইটাই হলো অন্ধত্ব এটা কি কেউ কেউ জাহেলিয়াত বলে থাকেন তো যা হোক অন্ধত্ব দূর করতে হবে আমাদের থেকে এবং কোনো দলকে অন্ধ হবে তার হক বাতিল সব কিছু সাপোর্ট করা যাবে না তো যা হোক পরিশেষে বলবো যে ইনশাআল্লাহ সহি আকিদাই যারা বিশ্বাসী সহি আমল যারা করে তারা সবাই বলা যায় হকের পথে রয়েছেন তাদের সাথে যারা নতুন সহি আকিদে আসবে তাদের থাকা উচিত তাদের প্রত্যেকের সাথে এবং প্রত্যেককে সহায়তা করা উচিত ন্যায় সঙ্গত কাজে নাকির কাজে তাকে প্রহেজ গায়তের কাজে আর যদি কোনো গোনাহের সিদ্ধান্ত হয় পরহেজ এ সীমা লঙ্ঘনের সিদ্ধান্ত হয় সেখানে কেউ থাকবে না থাকা উচিত হবে না বরং তাদেরকে পরামর্শ দিতে হবে মানে সঠিক বিষয়ে আল্লাহ রব্বুল আলম আমাদের সবাইকে তফিক দান করুন যেন আমরা কোরআন সন্নাহের পথে পরিচিত হই এবং যেভাবে সহি আকিদা এবং আমলে এক হয়েছি ঠিক আমরা যেন এক হয়ে থাকি একটি প্ল্যাটফর্মে থেকে কাজ করতে পারি আল্লাহ রব্বুল আলম আমাদের সে তফিক দান করুন আমিন ও আখেরদা আহমদুল্লাহ রবুল আমিন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওবরকাত